Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. Честно признаться, у меня нет столько денег, чтобы пойти и купить себе такую машину. Поэтому я решил сделать ее своими силами. За 39 тысяч рублей мы получили просто шикарный вариант. Ты серьезно сейчас? Это да. не шутка. Да, это она. Это Ламборгини. Это она, да. Машина Донор оказалась просто нереально гнилой. Это новый левел распила машины, согласись. Ну, в общем, сейчас, друзья, когда у нас уже отрезана морда и нужно непосредственно переходить к созданию Ламборгини, мы выработали следующую тактику. Мы полностью соединим все кузовные детали, причем соединим их не просто, а именно в тех местах, в которых они должны быть. То есть у нас будут именно те самые зазоры, которые в дальнейшем останутся на готовом автомобиле. И не важно, как мы это сделаем, то есть мы сейчас будем применять просто строительный скотч, саморезы, какие-то болты от этого Nissan а нашего, просто это не важно. Главное собрать все четко по зазорам, и чтобы это была цельная клетка, крепкая конструкция, чтобы она у нас реально выдерживала, ее никуда не перекашивала. То есть мы, грубо говоря, получим одну единую деталь кузова, которую мы будем просто надевать, примерять, ставить там лонжероны, пороги, что-то придумывать, создавать каркас, снимать ее, мерить двигатель, опять надевать деталь, снимать ее. То есть... Да, 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 то есть на этом этапе у нас не открываются ни двери, ничего, это все единое целое. И при этом мы уже сможем увидеть Ламборгини именно в том виде, в котором она окажется в конце. Да, это даже, наверное, произойдет сегодня. Я надеюсь, что мы сможем это все собрать, потому что инструкций реально никаких нету. То, что мы знаем на данный момент, что нужно взять вот эти вот две детали и выставить между ними расстояние 1600 миллиметров. Все, это вся информация, которая у нас есть. Ну и в принципе, вот уже примеряя вот эту вот нижнюю часть порога к дверному проему, она никак туда не подходит ни по каким крепежным местам. То есть это просто две детали, которые надо прислонить. На глаз. На глаз как-то творчески, а потом ловить все это дальше. То есть мы можем собрать ее так, а можем Я немного думаю, иначе. Да, да, да. Можно сдвинуть туда на 10 миллиметров, можно сюда сдвинуть. Ну все, короче, приступаем. Взяли палку, в которой отметили два желобка на расстоянии 1600 миллиметров для того, чтобы четко отслеживать центр машины. То есть ее можно будет даже вот так двигать вдоль порогов и абсолютно точно выставить размеры кузова. Блин, я не представляю, как мы будем поднимать и опускать этот кузов целиком. Надо его сразу какими-то распорками или чем-то. То есть, вы понимаете, мы уже второй раз пытаемся собрать ламборгини, мы ко второму разу подготовились, спросили вопросы у человека, который эти детали изготавливал, как это все делается, в каком порядке собирать. Он нам вроде бы объяснил, мы даже вроде бы поняли, но... Самое главное, что он сказал, ребята, 15 минут и все, тачка готова. Главное, вот по тем центральным точкам 1600 миллиметров выставьте и дальше все само собой собирается. Вот это вот как собирать за 15 минут? Здесь нету никаких направляющих, элементы, которые скручивать можно на болты, где есть два отверстия, понятное дело, их скрутил и все. А как собирать вот здесь вот? Причем и по-всякому оно как где-то сходится. где-то сходится, где-то расходится. Это как в песне практически. Говорю, соберем нормально так, чтобы она стояла без пней. Ага, конечно, без пней. Ну, 
общем, у нас получилось так на данный момент, что мы отдельно собрали перед и отдельно собрали зад. И как бы близко они друг к другу не были, мы не можем их состыковать. Блин, вот здесь вот вообще говно, с крышей нету никакого стыка. Оно просто вот так раз и в воздухе висит. И плюс по зазору здесь не сходится. Если так сложить, то она здесь не сходится. Если впритык поставить, да. то сюда торчит. Короче, твоя теория про миллиметр проебалась. Это с треском вообще. Да. Начинаются сантиметры. Может, он просто опечатался, типа... Сантиметр попадает. Все запчасти сантиметр в сантиметр. На данный момент уже 5 дней мы занимаемся Ламборгини. Сейчас у нас есть снятый двигатель с коробкой, трехлитровый, хороший, который нас радует. Но коробка там да, что-то барахлит. Что у нас есть морда от Nissan, которая будет являться мордой от Ламборгини в скором времени. И у нас есть кузов, который мы никак не можем собрать. Это при том, что человек сказал, что вы его соберете, ребята, за 15 минут вообще в лед. Видимо, он не уточнял, в каком качестве вы его соберете. Ну да, в тот раз мы, примерно, за 15 минут и собрали. Да, с разорами в такие в метр. В этот раз мы проколдовали целый день, вот реально с утра до вечера, и вот что у нас получилось. Спереди все выглядит довольно-таки уверенно, довольно-таки неплохо по зазорам, ну, капот немного торчит. Так, Но в принципе, оно норм. как бы, когда притягиваешь, оно, в принципе, все сходится. То есть можно собрать. Да. Но зад мы не смогли даже притянуть как-то. То есть там реально расхождение где-то надо допиливать вот, около там 10 вот, миллиметров. Наверное. Вот такая вот щель реально. Причем с одной стороны такая, с другой стороны вот такая. Ну, наверное, есть... не настолько, но много надо допиливать будет. Я не понимаю, как мы это все соберем, на самом деле. Мне просто на данный момент непонятно. На данный момент мне просто страшно от того, что нам это все предстоит сделать. У меня даже, знаешь, какое-то немного много такое упадническое настроение Какая сейчас. Какая-то грусть нахлынула после этих зазоров километровых. Угу. Как-то все так не сходится, все так тяжело. Я думал, что мы сегодня прям точно соберем кузов и сможем уже им каким-то образом оперировать, колдовать, пытаться вот уже что-то здесь пилить, а мы не можем здесь допилить. Причем, Ох. если у нас в передней части были стыки, которые мы собирали просто на болтике. То есть мы собрали, все сошлось, зазоры сошлись, то сзади мы уже все собирали на скотч, потому что там Просто один пластик заканчивается, начинается другой. И между ними пропасть. Мне кажется, в этом и прикол всего этого проекта. Вот то, что реально есть интрига. Причем в реальном времени. Не только для зрителей, но и для нас. Потому что мы тоже не понимаем, как мы это сделаем, когда мы это сделаем. И сделаем ли мы это вообще. Если это получится примерно вот так, то тогда надо было собирать на передней моторной тачке на какой-нибудь супер скучной. И не париться на базе. А мы тут задумали мотор назад перенести. Лонжероны, пороги, раму сварить собрать все по красоте, салон сделать. Ну, ладно, даже если она не сойдется по зазорам, она хотя бы будет валить нормально. Ну, это Она же да. все-таки будет легкая, потому что мы сейчас с кузов машины практически поднимаем. Ну да, вдвоем. Вдвоем, втроем мы его вообще весь шевелим. Да, валить она должна очень нормально. У этого мотора 250 крутящего момента. Это больше, чем у JZ, и чуть-чуть меньше, чем у 8-цилиндрового Мерседеса. Но Мерседес супер тяжелый, он вообще не едет как бы так-то. А вот это должна валить. Ты помнишь, как на Ниссане, когда ты стартовал, как колеса прокручивались? То, что ты, ну, вот первая, ты... вторая передача, это был просто букс. Вообще не едет, да. да. Хотя был плюсовая температура и был зацеп, по а идее. здесь у нас будет задний привод, зацеп будет лучше. Короче, вообще должно быть круто. Но как мы это все сделаем, я ума не приложу. Сегодня мы продолжаем нашу работу над созданием реплики Lamborghini Aventador на базе донора Nissan Maxima 3.0 Арабка, как много слов. 220 сил, которые уже, наверное, все хотят купить. Они поняли, что она вообще существует, такая машина. Тачка из Форсажа. Кроме этих бэх всяких эмерсов, есть еще такой Nissan, оказывается. Мне кажется, мы очень плохо разрекламировали железо этой машины в прошлом выпуске. Они, может, наоборот, упали в цене. Но вообще надо промониторить рынок, посмотреть, что с ними происходит. Короче, сегодня мы наконец-то приступаем к уже первой сборке. Мы берем нашу морду от донора, начинаем ее каким-то образом подтачивать, вставляем в нее подрамник, подвеску и пытаемся примерить капот, крылья и бампер от Lamborghini. И при том, что даже сейчас у нас нету мотора, ничего нету, и они все равно не подходят. То есть мы будем резать, 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 от Nissan уже вообще ничего скоро не останется. Ну реально, будет только вот эта вот стенка и шильдик свиной. 
номером, и все. Так что, ну перед этим мы, наверное, освежим наши стены. Да, друзья, мы решили то, что нужно немножечко поработать над внешним видом нашего гаража. Поэтому прямо сейчас мы покажем вам самый дешевый способ покраски гаража, который, по утверждению Егора, является еще и самым выгодным. Да, это просто бомба. То есть соотношение цена, качество и время. Просто бомбическое. Итак, если у вас э, темные какие-то невзрачные, бетонные, деревянные, железные, да вообще любые стены в гараже, и хочется сделать приятный внешний вид, покупаете самую дешевую водоэмульсионную краску в магазине любом строительном. Дальше берете пистолет, который у вас уже есть, наверное, для нанесения антигравия, обрезаете банку и начинаете бомбить. Покраска гаража под одно машину место выйдет реально в 500 рублей, и он будет просто белоснежный. Краска это водоэмульсионная, поэтому разбавляется обычной водой. Короче, вообще полный бюджет. Ну что, друзья, покраска завершена, это значит, что здесь царят сейчас самые нужные пары, которыми необходимо срочно надышаться и приступать к постройке ламборгини. Так, с чего мы начнем вообще вот весь этот процесс? Да я думаю, поприслоняем и все-таки подделяем. Много всего лишнего висит еще на нашем доноре, или как это назвать? Это уже не донор, это уже какие-то остатки донора, да? Ну, не знаю, мне кажется, это как раз-таки точка отправления, это прям начало донора. Это, знаешь, у нас как была огромная глыба мрамора, с которой мы как скульпторы начали потихоньку оттесывать осталось пока что вот это сейчас начинаем мерить различные элементы кузовные от ламборгини к нашему ниссану постепенно отпиливать все остальное ну и собирать подвеску может быть уже да ну что мы пообщались с человеком который собственно нам продал этот кит комплект он говорит что все подойдет все хорошо просто ребята как бы занимайтесь грубо говоря такого плана был ответ мы ему сделали много фоток и первое что он сказал то что у нас явно видно что жопа стоит криво по отношению к остальному автомобилю во первых у нас не надет задний бампер он говорит это основная силовая конструкция на которой весь зад держится соответственно нужно просто разделить сейчас машину пополам зад машины собирать отдельно прям сделать это крепко и перед точно так же собирать отдельно причем он сказал делать это саморезами, вообще не переживать ни за что, потому что потом шпакли чуть-чуть кинуть, и все детали будут снова как новенькие. Тем более их все равно все обрабатывать, они здесь какими-то пузыриками, все такие немножечко неровные, то есть над этим еще предстоит огромная работа, но это будет совсем не скоро. Так что мы берем первую половину машины, может быть даже без крыши вообще, и начинаем ее потихонечку мерить на нашего донора. Блин, ну как же она круто выглядит все-таки, а? Вот, вот смотришь на нее и думаешь, вау, отлично, просто то, что надо, даже бензобак есть уже. Оп, такой. Так, Смотри, ты так будешь на заправку подъезжать. У меня полный бак 98-го. Спасибо. 98-го? Вообще-то мы можем на 92-м ездить. Подъезжает лампа просто на заправку на обычную какую-то. Говорит, у меня полный бак 92-го. 92-го на 500. А Или... потом такой нет на 300. Или... Или не так. Вас заправить такой, не, не, я сам. В общем, как вы поняли, вот этот зазор... Вот так вот, скоро сойдется, просто нужно немножечко над этим поработать. Вот как-то так. Вот смотри, как она вошла сразу четко. И вот, видишь, я ее толкаю, и она там уже уперлась, и не дает. То есть вот эти вот концы надо подтачивать. Ну вот эти-то да. мелочи вообще ерунда, ну, то что там... А, Где-то 3-4 миллиметра вот надо будет шлифануть в каких-то местах. Но в целом, в принципе, геометрия правильная. Геометрия вообще в целом очень правильная. На самом деле машина выглядит тачкой сразу, сходу. Она выглядит машиной больше, чем многие автомобили, которые ездят по дорогам. Например, тот же Nissan который мы купили, вот это уже была не машина. Был вот такой. Это первый день, когда мы уже начинаем соединять детали, когда мы пробуем вот так вот взять этот, грубо говоря, капот и сразу же его сюда вот так прислонить. То есть в конце сегодняшнего дня, если все пойдет по плану, у нас уже вот это вот все будет стоять там, где нужно. На самом деле вообще не представляю, как мы это сделаем, чтобы оно все было ровно по зазорам, по миллиметрам, ни туда, ни сюда. Тем более, как выяснилось, у нас был удар в эту часть автомобиля. Лонжерон остался ровным, но вот крыло все замято, стакан чуть-чуть, вот здесь вот есть гармошка небольшая. Соответственно, все равно придется над этим работать. Yeah, bye. 
Мне кажется, это все. Вряд ли мы еще что-то будем отрезать от этой детали. Сейчас Егор решил немножечко это все дело почистить. Мы вообще думали отвести на пескоструй, но слишком геморройно это как-то. Как мы вот это вот все приведем в такое состояние, чтобы оно в принципе логично сочеталось с абсолютно новой рамой, которую мы построим? Но нам надо вот привести вот в такое новое состояние. То есть вот это все То надо аккуратненько надо бензинчиком, с... да, пройти. Надо отмыть, да, всю мазуту, посмотреть, где коррозия, все это обработать. Все-таки это не банан за два дня. Это да. Сколько мы уже? Это уже который день мы тут ковыряемся. И ничего не происходит. И насколько, да, отличается, что тогда мы просто угорали что-то. А, давай сюда приварим, отрежем. Это происходило, ну, очень быстро. И импровизационно абсолютно. А здесь ты мы что-то делаем, 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 а как бы особо ничего не происходит. Смотри, как она сходится. Единственное, наверное, ноги придется укоротить. Но. Если наши ноги? В ламбе же ты более лежащее положение, а в Ниссане как такое, как сидящее. Табарет. Ты можешь чуть даже повыше сидеть. Ну хорошо, я, я могу знаю. сидеть чуть повыше, но торпеда должна быть ближе ко мне. Да, торпеда да. должна быть вот как-то так. То все должно сдвинуться сюда. Это... Так, вот смотри, да, то есть вот как-то, ну как-то так. Это все будет. Но только это будет, знаешь, как происходить? Не как ты говоришь, отодвигать сюда все. А ты будешь туда пододвигать. Почему мы будем туда? Здесь пол. Ну, вот эта вот стенка. Мы не можем в эту стенку влезть. А квадратник-то где у нас крепится? Так у нас, смотри, опять же, вот даже стакан. У нас стакан здесь, а нам надо его выносить, получается, сюда. То есть, и это еще не в сдвинутом положении. Да, мы его выносить. Вот здесь будет, у тебя рычаги, -то, вот они прикрутятся, вот здесь линия колес. Даже не думать о том, что я сюда, да. Соответственно, морду мы никуда не двигаем. Да, То есть все, это... лонжероны мы не пилим уже. Вот так вот они остаются. Да. Ну, Видишь, чем фишка? Э, ноги туда не просунут, потому что рандрейк. Что делать? А так вообще неудобно, да, получается? Ну, конечно. Вот. вот это типа правильный расклад. Вот это так, как она будет, если вот собирать ее в таком виде. И то, смотри, у нас стакан не по центру арки. То есть нам надо либо сюда смещать все-таки болты крепежные для подвески. Либо перед туда чуть-чуть. Либо убирать, да, еще больше сюда. Потому что арка не совпадает со стаканом совершенно. Стакан вот здесь, а арка вот здесь. Укрепление подвески у нас остается неизменным. А здесь мы уже пространство это будем двигать. То есть мы будем выпиливать в полу дырку по сути да и куда ее пилить там рейка рулевая у нас или эта подвеска надо вот этот момент в ламбе выяснить где пол как сидит человек да нам нужно посидеть в настоящей ламбе на самом да. деле по-хорошему нам бы поездить Какая в ламбе посот? грубо говоря вот этот момент выяснить то в ламбе ты сидишь на полу и у тебя немножко согнутые ноги либо ты сидишь на полу, и у тебя вытянутые ноги. Я уверен, что там есть место для ног. Как там может не быть? Вот, грубо говоря, здесь чем меньше рост, тем проще сделать. Но я-то высокий. Придется делать так, чтобы это было норм. Я не хочу, чтобы в моей ламбе мне было некомфортно. Я все-таки делаю машину на каждый день. Также мы сейчас пытаемся определить, что мы в итоге из этого всего оставляем. И стало очевидно то, что пол под водителем весь гнилой. Порог супер гнилой. То есть мы по ходу сейчас будем еще больше увеличивать, а точнее уменьшать карнати вот дальше. Да, в общем, наш донор станет еще меньше, судя по всему, причем гораздо. То есть у нас отсюда остается только туннель, который идет до вот этого щита. А помимо туннеля все эти пороги, полы и все остальное идет Да, будем оставлять только вот идеальный металл живой и уже от него отталкивать. Надо сильнее перемотать и кровь остановить. Да нормально. Короче, только что Егор очень сильно резанул ногу. Мы сейчас это все дело перематываем бинтом, благо тут есть аптечка. Блин, а это из Ниссана аптечка? Да, это аптечка из Ниссана, она же тебя и спасает. Представляешь, насколько у тебя аж руки трясутся. Давай я тебе перемотаю. Давай я тебе перемотаю. 
Убирай руки, у тебя они да все нет. трясутся, мне проще будет тебя мотать. Да нормально, я уже тут, я просто... А ты уже резался так сильно? А? Ты резался так сильно до Блин, этого? Блин, видел, там так разошлась. Да, там прям вообще жестко там зашивать надо по-любому. Как это произошло, ты можешь сказать? Ее из-за того, что под, подкусила, как бы в сторону откинула и черкнула по ноге. Там просто, чтобы вы видели, там вот такой разрез прям очень сильный, аж вот так до кости, мне кажется, да? Да, но я ее сдвинул обратно. Я боялся, я смотрю, у меня штаны намокают от крови так резко. Я думаю, о о А у тебя, тебе не больно было, да, из-за адреналина? Ну, неприятно как же. Блин, все, Илья, теперь ты должен продолжать мое дело. Блин, чуваки, на самом деле порез, ну такой, на 8 из 10, очень жесткий. Блин, на самом деле, я как будто на войне вообще. Блин, спасибо Ниссану, что есть аптечка, да? Все шутки шутками, а штанина это очень кровяная, прям мощно. Ну. Ты слишком как-то неспешно вообще собираешься, надо в больницу зашивать срочно. Штаны порвались, как я в них буду работать? Блин, сейчас Это очень смешно, но это смех именно, знаете, истерический такой, на самом деле, жестко. Ну так, блин, жестко. Сейчас не лезь туда. Лучше ничего не трогай. Мы только что вышли из травмы, и Егор был очень бледным, когда появился после операционной комнаты. Сначала вроде думали, что нас там просто зашьют и все, а оказалось, что кожа обгорела от болгарки вокруг. Начали что-то резать, резать, потом шить, шить, потом опять резать. Я вообще офигел. Ну ты прям вышел абсолютно белый, лица на тебе просто не было. Ну, да, я туда шел такой, а, сейчас зашьют, там все продезинфицируют, ну как-то. Ну а много обезболивающего вкалывали перед этим? Ну вот так вот, наверное, раз пять вокруг обкалывали. Таким большим шприцом. Сколько швов наложили? Блин, ну я не считал, но нормально. Ну долго шили, вы же сидели, сколько ну да, меня не 15, было. Да, да, там тебя там кромсали. Мини-операция была. Сказали, пока не до ламбаджини. Сиди дома, дружок, сказали. Получается, ее закусила, и она резко отпрыгнула в сторону, но нога была рядом. Но если бы на болгарке была бы защита? Ничего бы не поменялось. То есть она отлетела же этой стороной, прямо режущей частью. Ох, друзья мои, в общем, будьте, пожалуйста, внимательнее во всех этих ситуациях. Да. Носите очки, вот, например. Да, чтобы... но очки почему-то не помогли. Больше всего меня порадовало, когда Егор сидел и говорил, с этой ногой ты должен доделать ламборги и без меня. В общем, все, друзья, всем огромное спасибо за внимание. Хоть и странная выдала серия, но такая вот она. И штаны жалко, в чем работать Я тебе подарю новые штаны. Надо закончить, как в передаче здоровья заканчивают. Типа, берегите себя. Или это пусть говорят. Это малых так заканчивают. Ну, в общем, берегите себя. Берегите свое здоровье.